אחד מכל שלושה ישראלים בני יותר מחמישים יפתח מחלת כליה קרונית. נתונים מדאיגים שמתפרסמים היום חושפים כי בעשור האחרון הוכפל מספר חולי הכליות בארץ. כתבתנו לענייני בריאות, הילה אלרוי, עם הפרטים. אני לא עובד כבר יותר מארבע וחצי שנים. למה? כי אני לא מסוגל, אני, העבודה שלי היא פה ב, ב, בבית חולים, זו העבודה שלי. בשנה הראשונה בדיאליזה, אני מכסה את הפנים. שלא יראו אותי, שלא יגלו אותי. עידו ואריאלה הם רק שניים מתוך חמשת אלפים וחמש מאות חולים בישראל שממתינים להשתלת כליה. אתה חי פשוט מהיום לעכשיו לעוד שעה, זהו. אני לא מדברת על מחר. טיפולי הדיאליזה אומנם מצילים את חיי החולים ומחזיקים אותם בחיים עד ההשתלה, אבל הדיאליזה היא גם הכלא שלהם. שלוש-ארבע פעמים בשבוע של טיפולים, לפחות ארבע שעות בכל פעם. אבל הבעיה האמיתית היא השינוי הדרמטי באורח החיים, בתזונה ובשתייה. מה שקורה בדיאליזה, שהנוזלים לא יוצאים טוב מהגוף, ואז המכונה הזאת שמצד ימין שלי, שהיא גם הכליה שלי, היא מוציאה את הנוזלים. וכמה שאני אשתה יותר נוזלים, כמה שאני נפוח אני אתנפח עוד יותר. אני מתגעגעת לגעת בתות, לאכול בננה, אבל סלח לי, אחרי זה, זה התאבדות, זה מיון. ישר מיון. ונוכחתי לדעת. הפתרון היחיד בעבור חולים שהגיעו למצב של טיפול בדיאליזה הוא השתלת כליה, ושימו לב לסטטיסטיקה המדאיגה. עלייה של 75% במספר החולים שזקוקים לדיאליזה בתוך עשור ועלייה של 100% בתמותה. אם לא די בכך, אחד מכל שלושה אנשים בני יותר מ-50 יחלה במחלת כליה כרונית. תמיד יש מקום לשיפור, בוודאי שיש מקום לשפר את המודעות בקרב האוכלוסייה הכללית וגם בקרב רופאי המשפחה על החשיבות של מעקב אחרי תפקודי כליה. הציבור לא מודע לרוב לקשיים של חולי הדיאליזה ובעיקר לעובדה שמחלת כליה כרונית ניתנת למניעה ולטיפול. האיתור המוקדם ניתן להיעשות בצורה מאוד פשוטה באמצעות בדיקת דם, לחץ דם, כל אזרח עשה את זה לפחות כמה פעמים בחייו ופעם אחת שעשית את זה, אם איתרו סיכון מסוים או ממצא מסוים אפשר לטפל בעניין הזה ולמנוע הרבה מאוד בעיות בהמשך. מיליארד ומאה מיליון שקלים בשנה משקיעה המדינה בטיפול בחולים אלה. אולם ברור שאם מישהו היה משקיע קצת יותר בהסברה ובמניעה, יכולנו לחסוך לא רק כסף, אלא גם חיי אדם.